Hey bro, tell me bro. Okay, bro. Okay, okay, okay. Tell me. Chinna help. Hmm. Angela, it's a bad flat. We're not going to buy anything. We're not going to buy anything. Only for the mafia. Mafia, tell me. Tell me. Mafia, tell me. Tell me. Tell me. Tell me. நான் <laughs> பார்த்தது <laughs> பார்த்துட்டு தான் அப்படியே அது அந்த அவர் டேக் பண்ணி போட்டது தான் வச்சு அப்படியே எடுத்து போட்டேன் அந்த வீடியோ தான் நீங்க சொன்னீங்க இந்த மாதிரி நான் பிளாட்ல இருக்கேன் அப்ப சொன்னீங்க இல்லையா ரெண்டுக்கு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவன் காதல சொந்தமும் வாங்கிட்டு இருக்க பிரச்சனை எட்டு லட்சம்ன்றா அஞ்சு லட்சம்ன்றா ஆனா சம்ம பண்ணா இருந்துச்சு ப்ரோ எனக்கு பண்ணா இருந்துச்சு அதை கேட்க மாட்டேன் எனக்கு ஒரு பில்ட் அப் ஒண்ணு இருக்கலங்க என்ன பில்ட் அப் பண்ணா உங்களுக்கு என்ன வருது ரெண்டு <laughs> 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 கபிலன் கேட்பான் தான் கபிலன் செய்வதான் அதெல்லாம் பார்க்கும் போது ரொம்ப பண்ணா இருந்துச்சு மொரட்டு கால போட ஸ்பேஸ்ல பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு அத சொன்ன என்ன கார்த்தி ப்ரோ இவ்வளவு நாளா பழகி இருக்கும் இந்த பிளாட் மேட்ரு என்கிட்ட சொல்லல பாத்தீங்களா அதுதான் நிறைய பேர் கேட்டாங்க இன்னைக்கு பிளாட் வாங்கிட்டீங்க அத கூட வானம்னு சொல்ல முக்கியமான ஒருத்தர் போன் பண்ணி கிரக ஒரு சுத்தி ஏன் கூப்பிடல அப்படின்னு கேக்குறாரு என்ன பண்ண முடியும் அதுவும் அப்படி ஆகி போச்சு இன்னொருத்தர் போன் பண்ணி அவ்வளவுலாம் தர முடியாது எங்க படத்துக்கு ஏதோ பார்த்து பண்ணு பாப்பாரு பிசினஸ் ஏத்தி விட்டுருவாங்க போல் இருக்க ஆமா நம்ம வேல்யூ வேறிடுச்சு இல்ல மார்க்கெட் வேல்யூ வேறிடிய போதும்ல ஹையஸ்ட் பேய்டு இன்ஃப்ளூயன்சர் நானு இப்போ தமிழ் சினிமால ரமேஷ் பாலாலாம் நாளைக்கு வந்து சொல்லிடுவேன் அவர்கிட்ட ப்ரோ நம்ம கார்த்திக் ப்ரோ பாத்து போங்க என்ன ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ஆ थैंक्स ஐயப்பன் நம்ம நாள் கழிச்சு நீ கொடுத்துருக்காரு ஒரு 1 and 1/2 இயர்ஸ் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதான் கொடுத்துருக்காரு ப்ரோ நான் ரொம்ப நாளா லிசன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ ப்ரீ ப்ரோமோஷனா ப்ரோ எதுக்கு உங்களுக்கு ஆமாமா நமக்கு எல்லாமே ஃப்ரீ ப்ரொமோஷன் தான் நீங்க சும்மா டைம் பாஸ் டைம் பாஸ் செஸ் மட்டும் என்ன இதா வந்து அவங்கள அங்கங்க போட்டுக்கிட்டு தாங்கி போல கட் பண்ணி கட் பண்ணி அது அதுக்கு மடி ஒரு குடு போட்டாங்க 70 யார் நான் வாங்கிட்டேன் வாங்கி அமாத்திட்டேன் ஒரு விஜய் ஃபேன் கிட்ட விஜய் ப்ரோ காட்றேன் அப்படி நான் சென்னையில தான் போறேன் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு குரூப் போடுறாங்க அந்த விஷயத்து நான் ஃபிளாட் வாங்கிட்டேன் குன்றத்துல தான் ப்ரோ இருக்கேன் குன்றத்தூர்லயே கிடைக்கும் <laughs> ஒத்துக்கு <laughs> 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 வாய்க்கு <laughs> 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 
எங்க பேசுறவன் அஞ்சு லட்சத்துக்கு பிளாட்னா அவங்க கிட்ட போய் என்னங்க புரிய வைக்க முடியும் நிமிஷம் பேசினாரு அவர் பேச விட மாட்டாங்க சொல்லுங்க சொல்லுங்க என்ன <laughs> பாரு <laughs> என்ன பண்ணுவாங்க வந்து எனக்கு தெரியல இல்ல இல்ல ஐயப்பா நான் என்ன பண்ணுவாங்க யாரு மேலதான் கம்ப்ளைன்ட் கொடுப்போம்ங்கறாங்க எல்லா படமும் எங்க பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு தான பாக்குறேன் நான் அப்படி சொன்னாரு வாலாஜி சார் காசி தியேட்டர் தாங்க வர 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 அப்படியா ஓகே ஓகே என்ன பண்ணிரவாங்க வந்து ஆனா அவங்க பேசுறதெல்லாம் கேட்டா சிரிப்பு தான் வருது மௌன மியூட் போட்டு சிரிச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதா ஹலோ ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ சொல்லுங்க ப்ரோ ப்ரோ ரொம்ப நாளா அவர் விலகுனா திமுக என்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 சின்ன ஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் அந்த ட்ராக்கை மாற்றி ஓடுறவருடைய சின்ன ஃபால்ட்டாக தான் இருக்கும் அது இன்னும் அஃபிஷியலாக அவங்க ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை அதுதான் இருக்கும் வேற என்ன இருக்கும் ஒரு ட்ரெயின் இன்னொரு ட்ரெயினோட மோதிடுச்சு அந்த ட்ரெயினோட கம்பார்ட்மெண்ட் வந்து இன்னொரு ட்ராக்கில் கவர்ந்து விழுந்து அந்த இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து மூணாவது ட்ரெயின் வந்து மோதிடுச்சு அதுதான் ஸோ அந்த ட்ராக்கை மாற்றி விட்டது தான் பிரச்சனை ஓகே ப்ரோ ஓகே ப்ரோ ப்ரோ இது ஆதி புருஷ் ஸ்பெஷல் ஷோ மோடி போட் காட்டி பண்ணலாம் ப்ரோ தெரியலையே போற பக்கம் பார்த்தா அப்படி தான் ப்ரோ திருப்பி நீங்க அந்த ஈவெண்ட் பாத்தீங்களா அந்த वीडियोस போட்டோஸ் ஏதாவது அப்ப அந்த வீடியோ பார்த்தேன் வீடியோ பார்த்தேன் அது உங்களுக்கு எப்படி ஏதோ கோயில் கட்ட போன இடத்துல இது பண்ண மாதிரி பூஜை பண்ண மாதிரி இல்ல ரொம்ப எப்படின்னா மத சார்ந்து இறங்கிட்டாங்களே அந்த கொடி தூக்கிட்டு இருந்து பொட்டு வச்சுக்கிட்டு கும்பல்லாம் தெரிக்கிறாங்க அந்த படத்துக்கு எப்படிதான் என்ன பண்ண முடியும் என்ன <laughs> 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 
எல்லாம் அந்த தலையில அந்த ஓமுன்ற அந்த இது இருக்கும் இல்லையா அத கட்டிட்டு வந்தாங்க அப்ப அது பாக்கும்போது மாதிரி இல்ல திணிக்கு யாருமே எதையும் திணிக்க முடியாது ப்ரோ அது அவங்கவுங்க விருப்பம் இல்லையா உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தா பாருங்க ஒரு குரூப் யாருமே அதே மோடி தான் கேரளா ஸ்டோரிஸ் பாருங்கன்னு சொல்றாரு சரியா சொல்லுங்க <laughs> 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 இருக்கணும் <laughs> 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 இல்ல ப்ரோ தமிழ்நாட்டுல ரிலீஸ் ஆச்சா இல்லையா படம் ரிலீஸ் ஆச்சு ஓடுச்சு அப்புறம் அப்புறம் ஏன் ஷோஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டாங்க அது சில பேர் பிரச்சனை பண்றாங்கன்னு எடுத்துட்டாங்க அப்ப நீங்க படமா தானே பாக்க சொல்லிருக்கீங்க எல்லாரையும் ஆமா ப்ரோ சொன்னாங்க யாரும் கேக்கலையே ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ சி இங்க என்ன என்ன பிரச்சனை படம் எடுத்தவனும் படம் பார்த்தவனும் அத படமா தான் பாக்குறான் அத பாக்காதவன் தான் வெளியே கத்துறான் புரியுதுங்களா கத்துறாங்க ப்ரோ அதுதான் நாங்களும் சொல்ல வரேன் இப்ப ஏன்னா அவங்க அவங்க நம்பிக்கை அவங்க அவங்க முன்னிறுத்ததான் பாப்பாங்க ப்ரோ இப்ப இந்து விஷம் அது படமே அதுவா தான் வருது அப்படின்னும் போது அதான் அவங்க முன்னிறுத்துவாங்க சிம்பிள் உங்களுக்கு விருப்பம் தான் நீங்க பாருங்க நூத்தி நாற்பது ரூபா நூத்தி இருபது ரூபா டிக்கெட் கொடுத்து இல்லையா அமைதியா வீட்டுல படுத்து தூங்க வேண்டியதான் அவங்களை யாருமே கட்டாயப்படுத்தல நம்ம மோடி சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்காவோ ஸ்டாலின் சொல்லிட்டாருங்கிறதுக்காவோ படம் பார்க்க போறது இல்ல நமக்கு விருப்பம் இருந்தா தான் போய் பார்க்க போறோம் இல்லையா அவங்களுக்கு <laughs> <laughs> அப்படின்றது லாஜிக்கா இல்ல நீங்க சொல்ற கேரளா ஸ்டோரிஸ் வேற அது பண்றது <laughs> வருத்தப்படுறதுக்கு <laughs> ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த நயந்திரா வந்து அந்த படம் நடிக்கும் போது கூட எவ்வளவு பேர் வந்து அவங்களை வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி அவங்க இந்த ரோல்ல பண்றாங்க ஆனா வந்து அவங்க ஒரு சில விஷயம் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய அவங்கள பத்தி வந்து தப்பா தான் சொன்னாங்க அந்த மாதிரி நயந்திராக்கே வந்து அந்த மாதிரி வந்து இந்த ஒரு ரோல் வந்து ஒரு பர்டிகுலரா ஒரு சொல்லும் போது அந்த மாதிரி இருக்குன்னா இவர் மோடி வந்து எந்த படத்தையுமே பார்க்க சொல்லாதவர் இந்த படத்தை பார்க்க பார்க்க சொல்றாரு அப்படின்னா அது வந்து எந்த படத்தை பார்க்க சொன்னாரு இதான் இதுதான் கேரளா ஸ்டோரி தான் 
இல்ல ப்ரோ நீங்க சொல்லுங்க இப்ப இதுக்கு முன்னாடி கேரளா ஸ்டோரிஸ் தான் அவர் பாக்கலாம் சொல்லுங்க கேரளா ஸ்டோரிஸே எதிர்த்தாங்க எதிர்க்கும் போது அவர் என்ன சொன்னாருன்னா அந்த படத்தை எதிர்க்கிறவங்க வந்து தீவிரவாதத்துக்கு யாரும் இருப்பாங்க சொன்னாரு அந்த படம் முழுக்க ஒன்னோ <laughs> 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 அவரு <laughs> 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 அவர் வரும்போது பாருங்க ப்ரோ ப்ரோ தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ எல்லாரும் தெரிஞ்சிருச்சு ப்ரோ லைட்டா நீங்க பேக் அடிக்கும் போது தெரிஞ்சிச்சு அத பத்தி கேக்கும் அது கத்தி ப்ரோ ஓகே வேற யாரு நீ ஸ்பீக் இல்ல தெரிய <laughs> 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 கார்த்தி ப்ரோ இந்த பிரதீப் ரங்கநாதன் அவ்வளவு பெரிய ஹிட் குடுத்துட்டு எதுக்கு ப்ரோ விக்னேஷ் சிவனுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அவரே ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட சூஸ் பண்ணி டைரக்ட் பண்ணலாம்ல ப்ரோ ஆக்ட் கூட பண்ணலாம் அடுத்து பண்ண போறோம் அவரு விக்னேஷ் சிவன் தான் டைரக்ஷன் இல்லையா இல்ல அதுக்கு அடுத்து அவரு ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணி அவரு நடிக்க போறாரு அதுக்கு அடுத்து அடுத்த படம் விக்னேஷ் சிவன் ஓகே ஓகே வைபர் கொடுங்க வைபர் கொடுங்க வைபர் வந்து ஏதோ உண்மத்துக்கு ஆகட்டும் வைபர் நீங்களே காட்டி ப்ரோ நீங்களே ரெண்டு நாளா வைபர் மாதிரி தான் பேசுறீங்க ஆமா இல்ல एक्चुअली இப்ப இவங்க நேத்து நேத்து பேசணும் நினைச்சேன் இந்த பாயிண்ட்ஸ் இவங்க பேசுறாங்க இல்ல எல்லாரும் ஒரு அடிபட தகுதி ஒன்னு வேணும் சரியா இப்ப எங்க சைட்ல அபியூசர்ஸ் கம்மி உங்க சைட்ல அபியூசர்ஸ் இருக்காங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ்ல என்னைக்கு அபியூசர்ஸ் வச்சு இல்ல கெட்ட வார்த்தை பேசி ஏதாவது ஒண்ணு பேசிருக்காங்களா இந்த ஸ்பேஸ்ல ஆனா நீங்க ஸ்பேஸ் போடுறதே கெட்ட வார்த்தை பேசுறதுக்கு தான் அது வச்சுட்டு நம்ம வந்து இன்னொருத்தங்களை கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது வேணும்ல உங்க சைட்ல ஐம்பது வயசு இருக்கான் இருபது பேர் ஐம்பது வயசுல இருக்காங்க அவனுங்களுக்கே இந்த அறிவு இல்ல ஏன்னா இங்க பதினெட்டுல இருந்து முப்பது வயசு இருக்கிற ஃபேன் பேஸ்க்குள்ள வந்துட்டு ஒரு ஐநூறு பேர் இருப்பான் அவன் திருப்பி இப்படிதான் கொடுக்க செய்வான் அதை வந்துட்டு அதனால நான் உங்களை அடிக்கிறோன்றது ஒரு அபியூஸ் பண்றது கரெக்ட்னு சொல்ல வரல பட் அது ஒரு ரியாலிட்டின்றத ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும்ல நான் இப்ப இது பண்ண கேட்டா பூமர் மாதிரி பேச வேண்டியது நாங்கெல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் எப்படி இருந்தோம் தெரியுமா எங்க ஃபேன் பேஸ் அப்படின்னு உங்க கையில அன்னைக்கு ட்விட்டர் இருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும்டா எவ்வளவு கேவலமான வேலைகள் எல்லாம் இவனுக்கு செஞ்சிருப்பாங்க தெரியுமா எவ்வளோ ஒரு ரியாலிட்டில இவனுக்கு போய் செய்யாத அட்டூலியுமே கிடையாது இன்னைக்கு வரைக்கும் ஆஃபீஸ் சரி ஒரு ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் வரட்டுறானுங்க 
அப்படி இருக்கும் போது இவனுங்க என்ன யோகிதை வச்சுக்கிட்டு அடுத்தவனை கொஸ்டின் பண்ணணும் ஒரு பேசிக்கா இருக்கணும் இல்ல இல்ல நீ இதெல்லாம் பண்ணாம ரொம்ப நேர்மையா இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா நீ கேட்கலாம் இந்த ஸ்பேஸ்ல இவர் பேசுற எல்லாத்துக்குமே சரி விஜய் ஃபேனும் சரி அஜித் ஃபேனும் சரி கமல் ஃபேனும் சரி எல்லாருக்கு எதிராக இருக்கிற கருத்துக்கும் எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க பாயிண்டை வச்சுதான் பேசியிருக்கானுங்க அதுக்கு ஒர்க்கு இல்லை நீ வந்து பாயிண்டா ஆர்கியூ பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு முடியல நம்மளால வந்து அபியூ இதை ஏத்துக்க முடியல இங்க இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல எல்லார் மேலேயுமே விமர்சனம் வைக்கதான் செய்வாங்க அதை ஏத்துக்கிட்டு பதில் சொல்ல முடிஞ்சா சொல்லணும் அதை ஏத்துக்க முடியாம கதறிக்கிட்டு உக்குறோம் உக்குறோம்னா விக்ரம் செஞ்ச மாதிரி செஞ்சுட்டு போயிட வேண்டியதுதான் வரும் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஒரு ஒரு பேசிக் ஒரு இதே இல்ல ஒரு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கும் ஒரு சென்சிபிலிட்டியுமே இல்லாம போயிட்டு இருக்காங்க நம்மளுக்கு நான் உங்களுக்கு நல்லதுதான் விடுங்க நம்மளுக்கு இதை ஏத்தி விட்டு நாளைக்கு நிஜமாவே பிளாட் வாங்கிட்டு போட்டோ போடுங்க ஒண்ணும் கதறுவானுங்க இல்ல இல்ல எனக்கு அதுதான் ஒண்ணு பாலாஜி சார் வந்து அங்க போயிட்டு அவங்க அவ்வளவு இதா பேசுறாங்க ஆனா அமைதியா இருக்காரு ஒரு அவர் ஏன் அவரு இதுல இந்த ஸ்பேஸ்ல அவ்வளவு ஜென்யூனா இருக்காரு ஆனா எனக்கு எதுக்கு அந்த ஸ்பேஸ்க்கு போறாரே தெரியல இல்ல இல்ல ரஜினி பேன் தான் அவர் ஜென்யூனான பேன் நான் நினைச்சேன் நம்ம கிட்ட பேச முடியாதுன்னு அங்க போயிட்டாரு இல்ல அதான் அது ஏன் போகணும் அவருக்கே எனக்கே ஒரு அவர் மேல இந்த ஒரு இது போச்சு ஏன்னா அங்க அவ்வளவு அபியூஸா பேசுறாங்க உங்களை பேசுறாங்க உங்களை நல்லா தெரியும் என்ன பத்தி என்ன பேச முடியாது அதிகபட்சம் இவனுக்கு ஒரு பேரை வச்சுட்டு பேசுவானுங்க குடியுரிமான சரி ஓகே அப்படின்னா சரக்கு அடிச்சேன்னு அப்ப ரஜினிகாந்த் ஸ்டேஜ்லயே சொல்லிருக்காரு அப்ப அவர் என்ன சொல்றது அந்த பேரு தான் வச்சு நம்ம கூப்பிடணும் அப்படின்னா என்ன ஆகுறது அவர் ரீசெண்டா சொல்லியிருக்காரு ரீசெண்டா சொல்லியிருக்காரு காலைல எட்டு மணிக்கு சரடி பண்ண நான் எந்த காலத்திலயுமே காலைல எட்டு மணிக்கு குடிச்சதே இல்ல நான் நைட்டு மட்டும் தான் குடிப்பேன் அதிகபட்சம் குடிச்சாலும் காலைல எட்டு மணிக்கே சரக்கு அடிப்பேன் சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வச்சு தான் அடிப்பேன் சொல்லியிருக்காரு அவரு அப்ப அவர் என்ன சொல்றது அவருக்கு என்ன பேர் இருக்கிறது நம்ம இல்ல இல்ல கார்த்தி ப்ரோ இப்போ சரி ஓகே நம்ம திரும்ப ரிப்ளை கொடுக்க கூட கொடுக்க கூடாதுன்னா இது ஒரு மேட்டர் இப்ப என்னை நீ வந்து அசிங்கமா பேசுற அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி நீ யோகியமா தான் பேசணும் நீங்க உங்க மேல வைக்கிற விமர்சனத்தை வச்சுக்கோங்க இல்ல இப்ப விஜய் மேல நீங்க ஒரு விமர்சனம் வைப்பாங்க இது எல்லாமே ரஜினி மேலயும் இருக்கும் அதை விட்டுருவானுங்க அத அது கண்ணிக்கே தெரியாது ஆனா இவனுக்கு மத்தவங்க செய்யறது மட்டும்தான் நீங்க எப்படி செய்யலாம் நாங்க செய்ய நாங்க செய்யலாம் ஆனா நீங்க செய்யக்கூடாது பாருங்க இப்படியே இவனுக்கு பேசி பேசி என்னை பேசி 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 அவர் இழுக்க போறாங்க ஒரு பேர் இருக்கு ஆன்மீகவாதி எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு கமலையும் பிடிக்கும் ரஜினியும் பிடிக்கும் ஆனா அவ்வளவு ஆன்மீகவாதியா இருக்காரு ஆனா அவரோட பேன்ஸ் வந்து இவ்வளவு பக்ரமா பேசுறதே எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு ஏன்னா அவ்வளவு அவர் இமயமலைக்கு போவன்றாரு அந்த ஆன்மீகம் அதை பத்தி மாத்தி சொல்லிட்டாங்க அவனுக்கு எல்லாத்தையும் மாத்தி மாத்தா பேசுவானு அலெக்சாண்டர் புனிதர்கள் கிடையாது நடக்குது ஆனா நம்ம அத பண்ணாத மாதிரி பேசக்கூடாதுல்ல அது ஓகே ஒருக்கூடாது <laughs> 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 அதான் பட் ஆனா ஆன்லைன்ல யாருமே பாக்குறதே கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே பிகர் ஆயிருப்பாங்க அதான் உண்மை 
அவர் விஜய் மேலையுமே சில தவறுகளை சுத்தி காட்டுவாரு கமல் மேல சொல்லி இருக்காரு ரஜினி மேல சொல்லி இருக்காரு அஜித் மேல சொல்லி இருக்காரு ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ இதை வந்து நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிறீங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேர் ஒண்ணு இருக்கு ரஜினி ஃபேன்ஸுக்கு பொதுவான ஒரு பேர் இருக்கு அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அவங்களுக்கு அது இப்ப இல்ல அது முன்னாடியே வச்சாச்சு அந்த பேரு நீங்க அவங்க கிட்ட போய் நீங்க வந்து நியாயமா பேசி ஒரு பாயிண்ட் சொல்லி அவங்க ஒண்ணு சொல்லி இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து ஒரு மோரலான ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நீங்க ஒரு <laughs> ப்ரூவ் பண்ணவே முடியாது இன்னொன்று அப்படி பேசும்போது நம்மளே தப்பான ஆளாக மாறிடுறோம் தரம் குறைஞ்சி போயிடுறோம் தரம் குறைவாக பேசுறது அப்படின்றதுக்கு அதுதான் அர்த்தம் நம்ம தரத்தை நம்மளே குறைச்சிக்கிறோம் அப்படின்னா அட்வைஸ்லாம் பண்ணல அது யாராக இருந்தாலும் அவன் பேசுறான் கிட்ட ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஐம்பது நிமிஷம் கிட்ட வார்த்தை மட்டும் பேசுறேன் நினைக்கிறேன் ஆனா வந்து சில பேர் வந்து நம்மள இல்ல ஒரு நிமிஷம் சில பேர் வந்து அப்படி பேசும் போது அதாவது நீ என்ன ஒண்ணு திட்டினாலும் நீ திருப்பி பேசாம அப்படியே அகிம்சையா காந்தி மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் முடியாது அப்ப நம்மள திட்டுறாங்க திருப்பி நம்ம திட்டுறதுதான் அது பொதுவான எல்லாரும் பண்றது தானே அந்த மாதிரிதான் அவங்களுக்கு புரியற மாதிரி அது கரெக்ட் தான் காட்டி ப்ரோ இல்ல இல்ல நான் அந்த ஸ்பேஸ்ல கவனிச்சேன் ஆனா அவரு அவரு அப்படி பேச ஃபர்ஸ்ட் அமைதியா தான் இருந்தாரு அது போக 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 போகதான் அவரால் அது காரணமா சொல்ல கூடாது அது கரெக்ட் தான் ப்ரோ ஆனா நீ இன்னொரு விஷயம் கவனிச்சு கேட்டீங்க எவ்வளவுதான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒரு மனுஷ அப்படி யோசிக்கணும் ஒண்ணு அந்த ஸ்பேஸ்க்கே ஒரு போயிருக்க கூடாது எதிர்பார்க்கிறது <laughs> 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 சில பேரோட மைண்ட் செட் அப்படிதான் ப்ரோ நீங்க அவங்க கிட்ட போய் வந்து நியாயமெல்லாம் பேசி உரையாட முடியாது இப்போ நியூட்ரலா இருக்க நியூட்ரலா இருக்க ரெண்டு மூணு பேர் வந்து அவனுங்க சைட்ல ஒரு பர்சன் நியாயம் இருக்குன்னு நினைச்சிட கூடாது இல்ல அதுக்குதான் சொல்றது நம்ம என்னன்றத சொல்றோம் எடுத்துக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம போய் திணிக்க முடியாது பட் சொல்றேன் நானு அவனாவது ஒருத்த நியூட்ரல் எல்லாம் பாவம் பா ரஜினி ஃபேன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாவம் ரொம்ப நல்லவங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்களே நினைச்சிட கூடாதுல்ல இல்ல நான் அவனை சொல்றேன் இது பொதுவாவே ஒரு நடிகரை நீங்க ரசிக்கிறீங்கன்னா அவங்களோட ஒத்து போகணும் அவங்களோட ஐடியாலஜியா இருக்கட்டும் அவங்களோட சில கருத்துக்களா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் அவங்க ரஜினியோட ரொம்ப ஒத்து போறாங்க சரிங்களா அவர் எப்படி மூட நம்பிக்கை மூட அதாவது இல்லாததா இருக்கிறதா நம்புவாரு அந்த மாதிரி இவங்களும் இல்லாதத அவங்க அப்படி நினைச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்காங்க அவ்வளவுதான் அவங்க கிட்ட போய் நீங்க வந்து புரிய வைக்க ட்ரை பண்றதுன்றது வந்து நம்ம இப்ப நீங்க சொல்றீங்க பாத்தீங்களா அந்த ஸ்பேஸ்ல போய் நம்ம பேசுறதுன்றது என்னோட தப்பு தான் அது ஏன்னா அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வந்து என்ன சொன்னாலும் வந்து அது வேலைக்கு ஆகாது அதான் அதை நான் லேட்டா ரியலைஸ் பண்ண அந்த மாதிரி சொல்றேன் பின்னும் அந்த மாதிரிதான் அவங்க பேசுறாரு பாருங்க இவரே இங்க வந்து என்ன பேச்சு பேசிருக்காரு தெரியுமா போன வாட்டி ஏதோ நாலு வார்த்தை விட்டுட்டு போனவரு இப்ப வந்திருக்காரு இவர் அபியூஸ் பண்ணது இல்லங்க இங்க இவர் அபியூஸ் பண்ணிட்டு போயிருக்காரு என்னது என்ன இல்ல இல்ல என்ன பத்தி பேசுறா இல்ல இல்ல உங்களை பத்தி தான் பேசுறாரு ஒரு நிமிஷம் அதுக்கு முன்னாடி சொல்லிக்கிறேன் முருகேஷ் இல்ல இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்கன்னு இப்போ ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் பேசுறாங்கன்னா ஒரு ஃபேன் பேஸ்ல பத்து பேர் தான் இருப்பாங்க இப்போ சரியா இப்ப இன்னொரு ஆக்டிவா இருக்கிற யங்ஸ்டர் ஃபேன் பேஸ்ல ஐநூறு பேர் இருப்போம் ஆன்லைன்ல 
நீ ஒருத்தன் பேசுறதுக்கு அவன் ஐநூறு பேர் ரிப்ளை பண்ற போது ஆஹ் நான் பாத்தியா ஒருத்தன் தான் பேசுறேன் நீ ஐநூறு பேர் பேசுற அப்ப நீ தானே கேட்டவன் அப்படின்றது வந்து இது கிடையாது தெரியுது இல்ல ஐநூறு பேர் அடிக்கிறான்னு நீ ரெண்டு வாட்டி மூட்டு போனனா ஐநூறு பேர் என் உன்னையா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க போறான் உங்களை சொல்லலங்க முருகேஷ் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கங்க ஒரு நிமிஷம் எனக்கு <laughs> 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 நீங்க இப்ப பேசும்போது சும்மா இவ்வளவு வருஷத்தை உழைப்ப வந்து டக்குன்னு ஒரு நாள்ல தூக்கி வீசுற மாதிரி அந்த எதுக்கு போனாரு எதுக்கு லோகேஷ் போறாருன்னா எல்லாருமே நல்ல டைரக்டர் தான் போவாங்க எல்லாருமே ஹிட் கொடுத்த படம் தான் டைரக்டர் கூட தான் போவாங்க என்ன யாரு கதரம் கேக்க வேணா நீ பேசுறது சினிமா விமர்சனங்க ஐயோ அது சினிமா விமர்சனங்க இதுல என்ன இருக்கு என்னங்கிறது <laughs> 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 எல்லாருக்கும் <laughs> 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 மனிதத்தனத்தோடு <laughs> 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 என்னது யார் யார் அபாயமன் சொன்ன சொல்லுங்க சொன்னா எப்படி இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு வயசு பையன் ஏங்க என்ன ஏதுன்னே தெரியாம நீங்க பாட்டுக்கு ரெண்டு நாள் பேசுவீங்க அதெல்லாம் உட்காந்து கேட்டிருப்போம் தெரியல 
அது மட்டும் எப்படி கரெக்டா கூடி வருமானு நான் வந்து ஒரு தாட்டி தண்ணி அடிச்சுட்டு பேசுறாங்க அவருக்கு ஒரு பேரு வைங்க பேரு வச்சிருவோம் என்ன <laughs> 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 குடிச்சு குடிச்சுமட்டும்தான் என்னது என்ன பேர் என்ன என்ன அசிங்கமா தான் சொல்லணும் இது உடனே ஐயப்ப இன்னைக்கு தான் பிறந்த மாதிரி வந்து டக்குன்னு மைக்ல இருந்து எடுத்து விட்டுருவான் ஆமா இந்த ஸ்பேஸ்ல நீங்க தான் அதிகமா அபியூஸ் பண்ணி பேசுறீங்க வேற யாரும் இல்ல எடுக்க மாட்டாங்க நீங்க எல்லாம் ரஜினி பத்தி பேசுனா அப்படியே வந்து தூக்கி வச்சு பேசிட்டு இருக்கீங்க நான் தான் தப்பா பேசுறேன் இவங்க ஒரு ஒரு ஆளுமே என்டர்டெய்னர் மாதிரி தப்பா பேசுறாங்க அப்படி இல்ல இவங்க என்டர்டெய்னர் மாதிரி இவங்க பேசுறதெல்லாம் கோமாளித்தன மாதிரி இருக்கும் நீங்க பேசுறத கேக்குறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க புரியதா நீங்க இருக்கணும் மேல இருக்கணும் அதாவது கோமாளி எப்படி பேசுனாங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்க வருவாங்க எதிர்க்கிறதுக்கு <laughs> எத்தனை ரசிகர்கள் கூட்டம் நீங்க ஒண்ணு சே ஒண்ணு சேர்ந்து கூடுறீங்க இதெல்லாம் வந்து எல்லாரும் பாத்துக்கிட்டுதான் இருக்காங்க புரியுதா இப்ப பேசுவாங்க விஜய்க்கு கமலை ப்ரமோட் பண்றதுக்காக கம விஜய் கூட போய் சேர்ந்துட்டு இருக்க நீ பேசுறது கரெக்டா நான் பேசுறது கரெக்டா என்ன கமலை ப்ரமோட் பண்றதுக்கு என்னங்க இருக்கு அவர் ப்ரமோட் அவர் எங்கேயும் விட்டுட்டு போவோம் அது என்ன அவங்க என்ன வந்து சப்போர்ட்டுக்கு யாருக்கே கேட்டுட்டு இருக்காங்களா என்ன நீங்கதான் <laughs> தேவையில்லாம் <laughs> 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 நிலைமை <laughs> 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 
கமல் அரசியல் சரியில்லைன்னா அவர் பேசுறாரு விஜய் பத்தி நிறைய விமர்சனம் பண்றாரு எல்லாரும் கேட்டுக்கிட்டு ஓகே அது ஒருத்த ஒருத்தவங்களோட கருத்துன்னு சொல்லி கேட்டுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு மட்டும் ஏன் அந்த ஒரு முதிர்ச்சியே இல்ல பொதுவான ஒரு அதாவது வைபர்ன்னு ஒருத்தன் வந்து கெட்ட வார்த்தை பேசணும் வந்து உட்கார வச்சுங்க நடுவில் உட்காந்து வீட்டுல உட்காந்து பேச வச்சுட்டு இருக்கீங்க அவனை முதல் இங்கேயே பேசிருக்கீங்க நீங்க இங்கேயே பேசிருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன பேசுனாங்க நான் என்ன கெட்ட வார்த்தை பேசுறேன் மயிலுன்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லி போய் வேற என்ன சொல்லிருக்கேன் நீங்க <laughs> 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 ரசிகூடாது <laughs> 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 படம் பாக்கலாமா படமும் பாக்க கூடாது தயவு செய்ய பாரு நானே ஓபன் சிரமிட்ட தரேன் கமல் ஃபேன்ஸ் எம்எம் ஃபேன்ஸோ விஜய் பாக்காதீங்க ரஜினி ஃபேன்ஸ் பார்த்தாலே போதும் எங்களுக்கு அது போதும் ஒரு வாய்ஸ் எடுத்து வச்சிங்க ரெக்கார்டிங் எடுத்து வச்சுப்போம் சரி ஓகேங்க நல்ல ஒரு எடுத்து வெச்சுக்கோமா இப்ப என்னமா நீ என்ன இதே இதே ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் எடுத்து வச்சிட்டு இருக்க பாரியா கமலுக்கு இந்த மாதிரி ஓட்டு சேகரிச்சு இருந்த உடனே நீ ஜெயிச்சிருக்கல கோயம்புத்தூர்ல வெக்கங்கடதனமா தோத்துட்டு பேசவேணா சரி இப்ப எதுக்கு அரசியலுக்கு போறீங்க அசிங்கமா போய் அரசியல் பத்தி திருப்பி பேசவேணா வரவே இல்ல 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 தோக்கலாம் தெரிஞ்சு தைரியமா தான் வந்தது அவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப போய் டிஎம்கே கூட உட்கார்ந்து இருக்கறதெல்லாம் நான் வந்து கட்சி ஆரம்பிக்க வேணா நான் நிக்கவும் வேணா போய் பற்றாதீங்க அரசியல் பத்தி பேசுங்க இல்ல 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 நீ ஆர்கேல பத்தி பேசுறா நீ அரை மணி நேரம் பேசுவேன் அத பத்தியெல்லாம் பேச வேணா நீ பேசாம உட்காரு ஒரு <laughs> 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 ஒருத்தன் <laughs> 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 
நேர்மையா சொன்னாரு அரசியலுக்கு வரலன்னு சொன்னாங்க ஒவ்வொரு ரெண்டு வருஷத்துல போயிருச்சுங்கிறக்காக என்ன இனி எலெக்ஷன் ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் என்ன இப்ப இருந்து எலெக்ஷன் கேம்பெயின் ஆரம்பிச்சு அவர் வந்து எழுபத்தி எட்டு வயசுல வந்து உட்காந்து என்ன பண்ண போறாரு ஏங்க ஒரு லாஜிக் நம்ம வயசுக்கும் ஒரு இதுக்கும் கேளு <laughs> எனக்கு <laughs> ஏமா அவன் ஏதோ தேவடிய தொழில் பண்ணுவான் நம்ம உட்காந்து பாட்டுக்கணும் சொல்லுவியா நீ அவன் என்ன பண்ணான் கேளு ட்ரிகர் ஐட்டர் அவரோட இது இடம் என்ன இடம் என்ன அவரோட தரப்பு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அவ்வளவுதான் சிம்பிள் இப்படி எல்லாம் பேச தேவையில்ல அவங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம் அது முக்கியம் இல்ல நமக்கு ஒரு விமர்சனமோ ஒரு கார்த்தி ப்ரோ இருக்கட்டும் இந்த படத்துல எப்படி நடிச்சதால இதை எப்படி ஆயிடுச்சு இவர் இந்த மாதிரி சில தவறுகள் பண்றாரு இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ஒரு விமர்சனம் பண்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு நீங்க சொல்லுங்க ஆக்சுவலி அது தப்பே இல்லை ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் எஸ் எஸ் டுவெல் கூட தான் பேசுனேன் ஆக்சுவலாக இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் ஃபோரம் அண்ட் இட்ஸ் ரெப்ரஸன்டிங் தலைவர் ஸோ அது கொஞ்சம் நான் அவங்க கூட பேசணும் அதுக்கோசம் நான் ஸ்பீக்கருக்கு வந்தேன் ஆக்சுவலா சரியா இட்ஸ் இட்ஸ் அன் ஓப்பன் ஃபோரம் எனி ஒன் கேன் கிரிட்டைஸ் எனி ஒன் கேன் ப்ரைஸ் இது இட்ஸ் அன் ஓப்பன் ஃபோரம் அதுக்கோசம் இது வச்சுக்கிறது சரியா ஸோ கண்டினியூஸா இதே பார்த்து பேசிட்டு இருந்தேன்னா அதான் ஒரு எரிச்சல் எரிச்சல் ட்ரிகர் ஆகும் என்ன உங்களுக்கு எரிச்சல் ரஜினி ஸ்டேஜ்ல பேசுறது இயல்பா இருக்கு மனசுல இருந்து பேசுறாரு விஜய் நடிக்கிறாரு அன்னைக்கு எல்லாம் உங்களுக்கு எரிச்சல் ஆகலையா அன்னைக்கு <laughs> 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 i will come back only when uh, jail release am i right so ss12 our page in there I, i just wanted to interfere and is because it's representing so many uh, talayar fans so i just wanted to speak to him actually so na on uh, wrong ava even solla kudad yaar in that bro that's my main point yaar indalam mariyada pesnu that's what uh, that is what i meant i wanted to tell him because it's a public forum and this is a because he is representing talayar and it will create bad name yesterday also adu edo or sollite edo flat 8 lakhs edo sollite even i was in the part of it but that's what they said adu thappu seriya so na enna solvarana 
நான் உங்களுக்கு நான் கிளியரா சொல்லியாச்சு தலைவர் வாட் ஐ ஸ்டாண்ட் அண்ட் வேர் ஐ ஸ்டாண்ட் எவ்ரி திங் ஐ ஃபினிஷ் டெலிங் யூ தட் டே ஓன்லி சோ த பாயிண்ட் இஸ் எனி ஒன் கேன் கிரிட்டிசைஸ் அண்ட் எனி ஒன் கேன் டூ திஸ் பட் ஆன் ஓபன் ஃபோரம் உங்களுக்கு தெரியும் யார் அபியூசர் யார் இஸ் ஒன் அவங்களுக்கே ஸ்பீக்கர் குத்து மெனக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறாங்கன்னா தட்ஸ் So I'm telling for the all the fan base. No, 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 no ரொம்ப மோசமான சில இது மாஃபிங் பண்ணி போறது இத பத்தில நீங்க ஒண்ணு விமர்சனம் பண்றீங்க நீ உங்களை சொல்லல உங்க சைல ஒரு நிமிஷம் உங்க சைல நீங்க அண்ணாத்த சைல இருந்து நீங்க பண்றீங்க அண்ணாத்த படம் வந்ததுல இருந்து இந்த மாதிரி பண்றதுன்றது உங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதுதான் சொல்றேன் உங்களோட தரம் எப்படி இருக்கு இப்போ ஒருத்தவங்க ஒரு படம் சரியில்லைன்னு விமர்சிச்சா உடனே எப்படி பண்றீங்க இப்ப நான் என்ன பத்தி விட்டுருங்க இங்க யாரும் அந்த மாதிரி ரஜினிய கெட்ட வார்த்தையாலோ இல்ல அவாய்வன்னு சொல்லியோ யாருமே இங்க பேசவே இல்ல புரியுதா அவர் ஒரு வைக்கிறாரு நீங்க ஒண்ணு பேசுறீங்க வந்து விமர்சனம் பண்ணும் போது உங்க சைட்ல இருந்து வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க ட்ரியர் பண்ற மாதிரி அவர் திட்டும் போதுதான் அந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னொரு விஷயம் இல்ல இல்ல வைபர் ப்ரோ நம்பர் ஒண்ணு யாரையாவது ஒரு ஆளு சொன்னா அதுக்கும் உடனே பாஞ்சிக்கிட்டு வர்றீங்க அதுதான் பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு ப்ரோ டெய்லி இங்க வந்து ரஜினியை பத்தி பேசுறதுக்கு ஒண்ணு நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப சமீபமா என்ன டாபிக் போயிட்டு இருக்குன்னா ஒரு விஜய் ஒரு இடத்துல இருக்காரு இவங்க வந்துட்டாங்க சினிமாவில இத பத்தி இத பத்தி நம்ம பேசும் போதெல்லாம் உங்க சைட்ல இருந்து ஒரு ஆள் வந்து இல்ல நாங்க இத மாதிரி பேசும் போது தேவையில்லாத ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு இது இயல்பாதான் எனக்கு கமல் தான் நம்பர் ஒண்ணு ஒருத்தர் ஒருத்தவங்க தனிப்பட்ட பொருள் தேவையில்லாதவங்களோ <laughs> 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 போயிடுமோட்டு <laughs> 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 so jailer is coming this this one another movie which was a uh, globally which never got accepted that is true sorry yeah. but naena uh, solvarna jailer jail movie the content is good but the movie is too good okay yeah. so adukapra nam pesikala atha na karthikitta na andike solla avaru adha na sonnaare jailer vandu poichina na othukada na porom nanu avaru solra avaru ellarume adhaarame yethukku dhan porom appo ippa adhu varaikum naanga pesuvom illa adhu varaikum yaar irukkaangalo yaar avangaloda perumigala pathiyo avangaloda edatha pathiyo pesitt irukkaradhu thappu edhum illa illa avanga perum indha nerathila ippo indha nerathila rajini enga irukkaare endha edathila irukkaaru nama pesuradhu ungalukkiya simple vibe raja ninga நீங்க கமல் மட்டும் பேசுனீங்கன்னா ஜஸ்ட் இட் இல் கோ தட்ஸ் வாட் இவன் ஐ டோல் மை குரூப் ஆல்சோ நீங்க கமல் மட்டும் பேசுங்க எதுக்கு ரஜினி பார்த்து பேசுறீங்க கமல் குரூப் ஆல்சோ நான் சொன்னேன் எதுக்கு ரஜினி பார்த்து பேச சாரி கமல் பார்த்து பேசுறீங்க விஜய் பார்த்து பேசுறீங்க இட்ஸ் ரஜினி ஃபேன் ஃபேன்ஸ் பேஸ் நீங்க ஒன்லி தலைவர் மட்டும் பேசுங்க நவ் வில் ஜஸ்ட் சி ஹவு ஹவு இஸ் ஃபார்வர்ட் சோ உங்க ஸ்பேஸ்ல ஒட்டி வை திஸ் ஆல் ட்ரிகர் இஸ் ஆப்டிங் இஸ் when you are uh, running a ipo ipa telling vijay space but many people speak about vijay kamal csk that is all not necessary in the fan fight mudinna ninga space tive adha naan solluvanga so i been the fan fight la mudiyadu bro adha namba kai la adha la illa adu poiittu da irukom na enna solrena neenga vandu indha maari illa namma ungala patti da namma thevillada idu pandrom appadi illa kedai idu indha samayathile illa illa indha samayatha neenga ungaloda edathukku naanga pesuradhukku ungala over a trigger pannudhu vera onnume kedaiyadhu adanalai neenga romba vandu adhukku romba react pandreenga yaar enna sonnalum adhigama vandu adukana nerathu selai vidreenga adhu neenga adhu dhaan pandreenga na pesuradhukku adhu dhaan kaaranam adhu or alavukku andha andha maari kaaranam dhaan namma trigger pandra maariyo illa andha maari pesumbodhu இன்னொன்னு நமக்கு வந்து நீங்க உங்களை சொல்லல உங்க சைட்ல வந்து ஒரு ஒரு நடிகர் அரசியல் வராருன்னா அவரை பத்தி பேசுறது இந்த மாதிரி ரொம்ப வந்து சிறுப்புள்ளத்தனமா நடந்துகிட்டா அது எல்லாருமே வந்து ஒரு 
விமர்சனம் பண்ணுவாங்க தான் கோமாளித்தனம் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா எல்லார் சைட்ல இருந்து விமர்சனம் வரும் தான் நான் உங்களை சொல்லல பொதுவா நீங்க உங்க சைட்ல பாருங்க நீங்க சொல்றீங்க உங்க சைட்ல போய் ரஜினியை பத்தி போட்டு பேசுங்க அதெல்லாம் சொல்றீங்க நீங்க <laughs> <laughs> So, we, any, no, eh, you can't say anything about the people who are talking about it. I can't say anything about it. I can't say anything about it. So, it's, a, it's the same coin, sir. Yeah. We are in the same coin. So, we cannot no, tell no, that. No, no, no. I can't talk about it. I can't talk about it. I can't talk about it. No, no. You can't go to space. 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 No, no. You can't say anything about it. You can't say anything about it. நினைக்கிறேன் <laughs> அதாவது நான் ஒரு ரசிகனா நான் ஒரு ஒரு நடிகரோ ரசிகனா பேசிருக்கேன் நீங்க ஒரு ரஜினி ரசிகரா வந்து பேசிருக்காங்க அந்த மாதிரி போயிருக்கு இது வந்து அபியூஸ் கிடையாது புரியுதா நம்ம ஒண்ணு சொல்றோம் அவனு கெட்ட வார்த்தையிலேயோ திட்டிக்கிட்டு இந்த ஸ்பேஸ்ல அந்த மாதிரி யாருமே பண்ணல இல்ல ரஜினிய வந்து ஏதாவது ஒரு மட்டமான ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியோ அந்த மாதிரி யாரும் இங்க பேச அலோவ் பண்ணல அதுதான் உண்மை அதை புரிஞ்சுக்குங்க அதனால இது வந்து இது நடந்துட்டு தான் இருக்கும் நீங்க ஜெயிலர் படம் வந்தாலும் இங்க பேச தான் போறாங்க அந்த படம் எப்படி போனாலும் போனாலும் இங்க அதை பத்தி போயிட்டு தான் இருக்கும் அதனால ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை பத்தி இப்போ உங்க சைட்ல விக்ரத் எல்லாம் இருக்காரு அவர் என்ன சொல்றாரு டெய்லி ஸ்பேஸ் போட்டு ரஜினி அபியூஸ் பண்றாங்க நாங்க இவங்க எல்லாம் ஒரு நாளைக்கு ஜெயிலுக்கு தான் போக போறாங்க அதாவது இந்த லெவலுக்கு எல்லாம் அவர் பேசுறாருன்னா அப்ப யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒன்னே சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு நான் பேச முடியாது சரியா அவங்க என்ன வேணா சொல்றோம் நான் ஏன் ஸ்டாண்ட் சிம்பிள் நான் <laughs> சொல்லுவார் <laughs> So, we, if you talk about it, you can talk about it. That's what we, we expect from our, uh, in our group. So, if you go to the next level, everything will go to the next level. If you talk about it, you can talk about it. That's what I want to tell you. So, we'll take this forward. Okay, yeah. okay Karthik. Yeah. நீங்கிட்டாங்கன்னா <laughs> 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 but that's all as a triggering thing sorry abdi poitan sir the fight will be happening only so on the space la na cho the same thing that adu tha inga nadukudhu sorry so simple to resolve the issue illenga unga side adhigama nadakkudhu unga side illa 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 பேசுனாங்க <laughs> 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 முடிஞ்சிடும் <laughs> 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 
எனி எனி என்ன சொல்றது எனி ஒன் கேன் கம் அட் எனி டைம் சரியா we cannot predict that ayyo illa varai mudiyadhu solla illa vanda yetradana varai mudiyadhu adu ore ore question ore ore thing varai mudiyadhu neenga solladinga varai mudiyadhu la yara sollala vanda yetu ponra mari poi da ipo avladha vanda na you see some people told idu chance illa break panna mudiyadhu adala neenga solla illa adu adu ore vishayam irukudanga avanga cinema la irukku nu theriyum illa illa adha mari ore periya ore padam vanda da andha vasulam indunrathu avangalukku theriyum adanal adu ore vaartha solranga புரியுதாலே சரியா <laughs> 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 நான் <laughs> சொல்றேன் <laughs> so what i'm trying to say it's it's both the sides it's both the sides ipdi tha irukranga so we cannot do anything on that sariya okay guys or chinna vishayam solra neengile vande andha mariyana vishayangal like pandrathu adu vande reedit pandra andha mariyana vishayam neengalum andha mari dhaan irukinga illa illa adu irunga na clarify panirra na ungal already solren it is this page is run by four people i come in the night times only so i've already instructed so i'm not sure which was pointing it out adukapra na andike na onnu solliyaachu but uh, <coughs> i ana uh, solrudu and the page is run by four pages four admins i am in canada actually so i'll uh, i'll just log in in the night only <laughs> so i'll i'll make sure it's not done okay fine that's all simple avlo da sariya sorry guys bye take care சண்டை போடுவாரு பார்த்தா சமாதானம் பேசிட்டு போயிட்டாரு காட்டி ப்ரோ கார்த்திக் இந்தியன் டூ வந்துட்டு சம்மர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி போர் உண்மையா இல்ல பொங்கல் தானா பொங்கல் ஆதே ப்ரோ தலைவர்ஜி சிக்ஸ்டில் எஸ்டேஸ்வரே இருக்காரா இல்ல ப்ரோ அதனால காதி ப்ரோ இந்தியன் டோ பிசினஸ் வந்து எப்படி ப்ரோ பண்ணோம் எப்படி பண்ணனும் நினைக்கிறீங்க லியோ விட அதிகமா பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல இப்போதே இது லியோ தான் அதிகம் அத மத்த ரைட்ஸ்ல எப்படி விக்கறாங்கன்றது பொறுத்து இருக்கு டிஜிட்டல் விக்கலாம் தேட்டர்கள் இருக்குல்ல தேட்டர்கள் ரெவன்யூ தேட்டர்கள் பிஸ்னஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த அளவுக்கு போகும்போது தெரியல வருமா தான் தெரியும் ஆனால் வாய்ப்பு அதுவும் இந்த வருஷத்துக்கு அது லியோ வேணா வரலாம் அடுத்த வருஷம் தானே அது அடுத்த வருஷம் இந்தியன் இந்தியன் டூன்றதால அடுத்த வருஷம் இந்தியன் லியோ அளவுக்கு தேட்டர்கள் ரீச் எல்லாம் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ எதிர்பார்க்கலாம் <laughs> 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 ஒரு 
சில ரஜினிகாந்த் இப்படி பேசுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரை கொஞ்சம் தப்பா பேசாதீங்க எல்லாருமே <laughs> 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 அது கொரோனா ஒரு ரீசனா சொல்லிட்டு போயிட்டாரு திருப்பி அதை நம்ம கலர் வேண்டியது இல்ல அவங்களுக்கு அவரு கார்த்திக் ப்ரோ நிறைய பேர் தப்பா பேசுறாங்க ரஜினி மேன்ஸ் ஒத்துக்கிறேன் இல்லன்னு சொல்ல பட் அதனால இதுல ரஜினி இழுத்து வந்து பேச வேண்டியது இல்ல அவங்களை அப்படியே கண்டுக்காம விட்டா கொஞ்ச நாள் அவங்களே ஆஃப் ஆயிடுவாங்க இழுத்துல யாரும் பேசலங்க பேச முடியும் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நேத்து கூட நான் கமலை பத்தி ஒரு ட்வீட் போட்டேன் பேசினது அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாரும் திமுக விமர்சனம் இல்ல திமுக அரசியல் விமர்சனம் போட்டோம் ரஜினி கவலை பண்றோம் நாளைக்கு விஜய் வந்து இதே மாதிரி ஊருக்குனாருனா அவரையும் பண்ண போறோம் அவ்வளவுதான் இது என்ன இருக்கு சும்மா அவரை பேசாதீங்க இவரை பேசாதீங்கன்றதுனா வந்து நீங்க கேக்குறதுல என்ன லாஜிக்னா தெரியல இல்ல ப்ரோ இப்ப நேத்து கூட நீங்க சொன்னீங்க இதுக்கப்புறம் ரஜினியால வர முடியாத ஒரு நம்பர் ஃபோர்லயே தான் இருப்பாரு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொன்னீங்க அதுக்கு சொல்றோம் ப்ரோ இப்ப வந்து ரஜினி ஒரு <laughs> 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 சொல்லிட்டு இதுக்கப்புறம் நான் அவர் நாலாவது இடத்துல இருக்காரு வர முடியாதுன்ற மாதிரி ஒண்ணு சொன்னாரு இன்னொன்னு வந்தா எல்லாருமே ஏத்துக்கதானே போறாங்க இப்ப இப்ப அவர் படம் வரட்டும் நல்லா போச்சுன்னா எடுத்துக்க போறாங்க அவ்வளவுதானே அதுக்கு அது முன்னாடி ஒரு விமர்சனம் இருக்கு கார்த்தி புரோவை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கரெக்டா சொல்றாரு ப்ரோ எல்லாமே கரெக்டா தான் சொல்றாரு இந்த விஷயங்கள் சில பேர் பேசுறதுனால அவர் ட்ரிகர் ஆயிடுறாரு அதுதான் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி ஒரு ரிக்வஸ்ட் வேற ஒண்ணு இல்ல ட்ரிகர் எல்லாம் இல்ல நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கங்க இப்ப கமல ஒரு விமர்சனம் பண்றாரு அது பண்றாரு அது வந்து நம்ம வந்து பண்ணாதீங்கன்னு நீங்க எதிர்பார்க்க முடியுமா எதுவுமே சொல்லாதீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா இப்போ வேற ஒரு நடிகர் அவர் சொல்லி இவர்லாம் இன்னும் மேல வர மாட்டாருங்க இதுதான் இந்த மாதிரி படம் நடிச்சிட்டு இருக்காரு குப்பை படமா அந்த மாதிரி எல்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்களா என்ன அந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்றது தானே இதுல இதுல எந்த தப்புமே கிடையாது சினிமாவில எல்லாருமே இல்ல இல்ல நான் சொல்றது தப்புன்னு இல்ல ப்ரோ இவ்வளவு விமர்சனம் ஆகி ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆகுதுல அடிக்கடி இந்த விஷயம் ஒண்ணு ஆகலையே அவனும் ஸ்பேஸ் போட்டு ஏதாவது இது பண்ணிட்டு இருக்க அவனுக்கு அதே அவ்வளவுதானே இது ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இது அப்படின்னு <laughs> 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 நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு விஜய் மாட்டி அவர் கேட்ட கேள்வி கரெக்டா அதுக்கு பதில் சொல்லி தான் நான் கேட்டேன் அப்படிதான் பண்ண முடியும் இது இது எல்லா நடிகர் டிவி மனுஷனும் இருக்குங்க நான் தான் சொல்றேன்னே எல்லா நடிகர்களுமே ரொம்ப சினிமாவோட வெளியில நடிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க எல்லா நடிகர்களையும் சொல்லிட்டேன் எல்லா நடிகர்களும் விமர்சனம் போட்டுறோம் யாரை பண்ணாம இருக்கோங்க ஏதாவது ஒரு நடிகரை வந்து நீங்க ரொம்ப பண்ணுங்க முட்டு கொடுங்க நீங்க நினைப்பீங்க விஜய்னா அப்படிலாம் விஜய் வந்து கலெக்ஷன் இன்னைக்கு ஆகிறதுனால பேசுறவங்கமே பேசுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுக்கு வந்து விஜய் வந்து முட்டு கொடுக்க மாதிரி தெரியுது அது உண்மை உண்மையான கலெக்ஷன் நாளைக்கு விஜய் இதே அரசியலுக்கு வந்து அவர் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்று உருட்டினாருன்னா அவரை தான் பயங்கரமாக கிரிட்டிசைஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ இவங்க தான் திட்டுவாங்க என்ன அதையும் நான் வாங்கி தான் போகிறேன் இல்லை இருக்கு அதுக்காக நீ பேசாத அது விட்டுரு அப்படின்றதெல்லாம் கிடைக்க கிடையாது அப்படி இருக்கவே முடியாது
இல்ல இங்க யாருமே வந்து யாரை பத்தியுமே பேசக்கூடாது அவரு அவர் பாவம் இல்ல அவர் எதுவும் ரொம்ப அசிங்கப்படுத்தும் இந்த மாதிரிலாம் ஏன் வார்த்தை யூஸ் பண்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இப்ப அவங்களும் பேசக்கூடாது நான் ரஜினி பத்தி பேசக்கூடாதுன்னு ஒரு வார்த்தை கூட நான் சொல்லல அவங்கள மாதிரி பேங்க்ஸ் எல்லாம் வந்து இவரு ட்ரிகர் பண்றாங்க சோ அதனால நீங்க எதுவா வாதீங்க அதெல்லாம் பண்ணதுக்கு ஒரு தான் மார்க்கெட் அதிகமாயிருச்சு அவ பிரியல் ஆயிட்டோம் உண்மையிலே கூப்பிடல <laughs> வழிஞ்சிட்டு <laughs> 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 அவங்களாலும் <laughs> விமர்சனம் எல்லாத்தையும் மேலே வைக்கலாம் எல்லா டிவி விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கான எல்லா இதுவுமே இருக்குது அவங்ககிட்டையும் பாயிண்ட் இருக்கு அவ்வளோதான் நீ வைக்கலாமா நீ பேசலாமா அப்படின்னு யார் பேசுறது அப்புறம் யாரையுமே யாரையும் பேச முடியாது என்னோட கம்மியாக சம்பளம் வாங்குறவங்க என்னை யாரும் விமர்சனம் பண்ணக்கூடாது யாரும் பேசக்கூடாது வேலைக்கு போவாங்க அதே மாதிரி காலேஜ் படிக்கிறோம் நீ எதையும் பேசக்கூடாது அப்படியே தான் இருக்கான்னு இல்லை வயசு அதிகமாக இருக்கிறனால பேசக்கூடாதுன்னு எது இருக்கா யா நாகரீகமாக பேசுகிறோம் அவருக்காக <laughs> 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 ஹவுஸ்ஃபுல் ஆகும்போது ஒரு சீட் மட்டும் காலியாக வைக்கிற மாதிரி அவங்க பிளான் பண்ணுறாங்க அது சும்மா ஒரு ப்ரொமோஷனுக்காக நான் ஐடியா தான் அவ்வளோதான் அது பட்ஜெட் எவ்வளோ ப்ரோ இருக்கும் அது தெரியலையே ஐடியா இல்லை அதை பற்றி பெருசாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பிரபாஸ் சைஃபலிகான் சம்பளம்ங்க <laughs> <laughs> அடுத்து இது இந்த படம் ஓடலன்னா கூட ஒரு பிரச்சனை நீங்க அடுத்த சலா இருக்கு சூப்பர் டைரக்டர் இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வந்து வசூலோ இல்ல அதை வச்சு வர்றதா தெரியல ப்ரோ ஏதோ ஒரு நோக்கம் அதுல அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தா சில படம் ஏதோ ஒரு நோக்கம் ஏதோ ஒரு நோக்கம்னா என்ன நோக்கம் அடுத்த <laughs> <laughs> என்னன்னா <laughs> 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 
பார்வையில <laughs> 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 சில அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு நோக்கத்துக்காக படம் எடுத்திருக்காங்க அது அதுல வெற்றி அடைஞ்ச போதும் படம் எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க படம் எடுக்கிறதுக்கு படம் போட நிறைய பேர் இருக்காங்க இவங்களுக்கு ஏன் நீங்க எடுக்க உங்ககிட்ட படம் இல்லையா என்ன கும்பிட்டு <laughs> அவர் என்ன எந்திரிச்சா பாக்க போறாரு இந்த காலத்துல இந்த மூட எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீங்க நீங்க அலையும் போது அதுதான் சொல்றோம் ப்ரோ இப்ப இவர் சொல்றாருல்ல இது படம் ஓடுது ஓடல அவங்களுக்கு வெற்றி எதுல தேவையோ அதுல அடைஞ்சிருவாங்கன்னு சொல்றேன் பிரச்சனை என்னவோ அது சொல்லுங்க இருபத்தாள வாங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து சில படங்கள் நீங்க சொல்றீங்களா இந்த பெரியாரோ இல்ல ஏதோ ஒரு அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து எந்த விதமான ஒரு பிரிவினையும் பெரியார் படத்துக்கு எது எது இது இது பிரிவினை பண்ணாத படங்கள் வேற ப்ரோ இது பிரிவினை பண்ணாத படங்கள் வேற நீங்க அத வந்து ரெண்டு தி பெரியார் படத்துக்கு பெரியார் படம் எத்தனை நாள் ஒண்ணுச்சு தெரியுமா தமிழ்நாட்டுல படம் ஓடுது ஓடல ப்ரோ அதுதான் சொல்றேன் அந்த படம் வந்து பணத்துக்காக எடுத்தது கிடையாது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி படங்கள்ல தான் இதுவும் வரும்னு சொல்றேன் இங்க யாருமே பணம் சம்பாதிக்கணும்லாம் இவ்வளவு பணத்தை போட்டு இந்த இந்த மாதிரியான படங்கள் எடுக்கிறது இல்ல அவங்களுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கு அந்த மாதிரி படங்கள் என்ன பிரிவினை வருது ராமாயணத்தை எடுக்கிறாங்க என்ன பிரிவினை வருது பிரிவினைனா திரையரங்குல இப்ப நம்ம வந்து யாருமே வந்து மதம் சம்பந்தப்பட்டதோ இல்ல இந்த சீட்டு கிடையாது சரிங்களா இப்ப வந்து ஒரு 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 குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்த ஒரு படம் எடுத்து இத வந்து நாங்க அனுமருக்கு விடுறோம் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணும் போது பொதுவாவே ஒரு சிறுபான்மையினருக்கு என்ன என்ன தோணும்னா இதெல்லாம் வந்து தேவையா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் தான் வரும் இதெல்லாம் இந்த 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 காலகட்டத்துல இதெல்லாம் தேவையா அப்படின்ற மாதிரி எல்லாருக்கும் நீங்க எங்க ஃபீல் பண்றீங்க அதை பத்தி அவங்க எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு படம் அவங்க தேட்டர்ல வந்து ஒரு சீட்டு காலியா விட்டுக்கிறாங்க அதையே நீங்க ஃபீல் பண்றீங்க தேவையானது <laughs> 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 வசில் பத்தி எல்லாம் இந்த படத்தை பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் சொன்ன வேற ஒண்ணும் கிடையாது மற்றபடி அவங்களோட விருப்பம் அதை எத்தனை சீட்டு வேணா விட்டுக்கிட்டோம் அதை நினைச்சு நீங்க வந்து புறம் விடுறீங்க சரி நீங்க ஏதாவது முயற்சி பண்ணுங்க வேற ஏதாவது முயற்சி பண்ணுங்க இல்ல கார்த்திக் ப்ரோ நான் சொல்ற ஒரு மீனிங் வேற சரிங்களா அது அது அதை நான் அதான் சொல்றேன் இந்த மாதிரி படங்களும் இனிமே வரும்னு சொல்றேன் இந்த மாதிரி படம் தான் வரும் வரும் இங்க பாருங்க பிரபாஸ் வந்து பிரபாஸ் சங்கி அவ்வளவுதான் ராம்சரண் சங்கி ராம்சரண் அடுத்து வந்து சாவர்கரோடைய லைஃப் ஹிஸ்டரியே ஒரு படமா எடுக்கிறாரு அந்த படத்தை அறிவிச்சிட்டாங்க அது அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் ஆக
சரியா டிசம்பர்ல ராமர் கோவில் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க டிசம்பர்ல ஜனவரியில அது ஓப்பன் பண்ணி அயோத்தியில அது ஒரு மாசம் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணி பெருசா பில்டப் பண்ணி ஓட்டுவாங்க அவங்க இது ஏங்க இது அவங்க ஐடியாலஜி அவங்க சொல்லிட்டு தாங்க பண்றாங்க இன்னும் சும்மா நாங்க வந்து இல்ல எல்லாருக்கும் இது அப்படி இப்படியா பேசுறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது இல்ல அவங்க சொல்லிட்டு தாங்க பண்றாங்க உங்கள மாதிரியா ரெட்டவாசம் பொருட்டா இருக்காங்க அவங்க இதுல உங்களுக்கு என்ன விஷயம் அஃபண்ட் ஆகுது அத மட்டும் சொல்லுங்க நான் பார்க்க கூடாதுன்னு யாரும் சொல்லல உங்களுக்கு என்ன அஃபண்ட் ஆகுது சொல்லுங்க நீங்க அது சொல்லுங்க இந்த மாதிரி படங்களை நாம எப்படி பார்ப்போம்னா ப்ரீ மைண்டடா சில விஷயங்கள் ஓகே இவங்க சில விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஒரு பாடம் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி உள் புகுத்த போறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த படம்லாம் நமக்கு ஒண்ணும் வரட்டும் ஒரு படத்துக்கு என்ன நடக்கும் கர்நாடகம் கையோட்டு போயிருச்சு அடுத்து என்ன போகுது பாருங்க யாரும் இல்ல ப்ரோ அதுக்கு என்ன ஃபீல் பண்றீங்க அது ஏன் போச்சு எதுவும் அனாலிசிஸ் கர்நாடகா இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல அவங்க ஜெயிக்கல நீங்க எடுத்து பாருங்க நான் திரும்ப திரும்ப இது ஒரு நூறு டைம் சொல்லிட்டேங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயே அவங்க கர்நாடகா ஜெயிக்கல காங்கிரஸ் தான் ஓட்டு அதிகமாக இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நான் சொல்றது இந்த எலெக்ஷன்லயே போன எலெக்ஷன்லயே அதுக்கப்புறம் வந்து இவங்க வந்து எம்எல்ஏ எவ்வளவு வாங்கி தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ணாங்க அதெல்லாம் நடந்துச்சு இப்ப அது போயிடுச்சு அவ்வளவுதான் வேற என்ன சினிமால சினிமால தமிழ்நாடு பேசுவோம் பேசுவோம் அரசியலையும் தமிழ்நாடே எப்பவுமே பேசலாமா எப்பயுமே தமிழ்நாடு தான் பேசுறோம் வேற என்ன பேசுறோம் திமுக <laughs> 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 வளர்ந்துட்டு <laughs> 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 கருத்து வந்து எல்லாருக்கும் அது வந்து நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 இதெல்லாம் பல டைம் சொல்லி முடிச்சாச்சுங்க எல்லா கட்சியிலும் பிரச்சனை இருக்கும் சரியா இந்த கட்சிகளோட அங்க டிரான்ஸ்பரன்சி இருக்கு ஓரளவுக்கு அவங்க வந்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணு நினைக்கிறாங்க அந்த பண்றதுல சிக்கல் வருது போதுன்றதெல்லாம் அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணுன்னா நினைக்கிறாங்கல்ல நீமான்டைஸ் பண்ணது அப்படிதான் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வந்தது அப்படிதான் எல்லாமே அப்படிதான் அப்புறம் இந்த கோயில் கட்டுறதுல இருந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பிரச்சனையை முடிக்கணும் காஷ்மீர் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி எடுக்கணுன்றதெல்லாம் இதெல்லாம் சும்மா எழுபது வருஷமா எண்பது வருஷமா வச்சு தேர்த்துக்கிட்டு இந்த பிரச்சனையை வச்சுட்டு அரசியல் பண்றது இல்லாம ஓகே இது முடிப்போம் முடிச்சுட்டு அடுத்த மேட்ருக்கு போவோம்னு யோசிக்கிறாங்க இல்லையா அதுவே ஒரு நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டுலேருந்து எல்லாம் கொடுத்தாங்க அந்த வேலையை பார்க்குறதுக்கு ஒருத்தருக்கு தைரியம் வேணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் பேசுகிறீங்க ரெண்டாயிரம் நோட்டு எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் நோட்டை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு தைரியம் வேணும் இல்லை அடுத்த வருஷம் வருஷம் வச்சுட்டு அதுக்குள்ள 
நீங்க <laughs> அந்த ஆதார் கார்டையும் பேன் கார்டையும் இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி தானே இன்னைக்கு நீங்க கவர்மெண்ட் ஓட்டிட்டு இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டிலேயே ப்ரோ நானே நீங்க சொல்றீங்க பட் ஆனா இது வந்து ஜெனரலா இருக்கிற ஆளுங்களுக்கு மட்டும் தான் ப்ரோ இது தெரியுது இப்ப அந்த ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை இது பண்ண இப்பவே பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கலாம் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு நைஜீரியன்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து கோடி ரூபாய் பிடிப்பட்டது அங்க பிடிப்பட்டது இந்த மாதிரி நிறைய வந்து அதெல்லாம் எப்படி வந்ததுன்னே தெரியல இல்ல ப்ரோ அரசியல்வாதிங்களாங்கல <laughs> 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 500 ஹண்ட்ரட் இந்த இது பண்ணாங்க பாத்தீங்களா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு நிறைய பேர் மக்கள் போய் கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க தாங்க பிடிச்சதே இங்க இது சிஸ்டமோட ஃபெயிலியருங்க இங்க இருக்க பேங்க் மேனேஜர்ல இருந்து எல்லாருமே கைக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு வேலை பாக்குறாங்க அவங்க ஒரு விஷயத்த கொண்டு வரும்னு நினைச்சா கூட நீங்க திருடுறதுக்குள்ள நடுவில் ஒரு வேலை பாக்குறீங்க அதனாலதான் இது நீங்க வந்து எப்படி பாலிசி தப்பு சொல்ல முடியும் இப்போ நான் ஐயப்பன்ட்ட ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்து எல்லாருக்கும் நூறு நூறு ரூபாய் பிரிச்சு கொடுத்துரா அப்படின்னு சொல்ற பத்து பேத்துக்கு ஐயப்பா அஞ்சு பேத்துக்கு ஆறு பேத்துக்கு கொடுத்துட்டு நாலு பேத்துக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா அது ஏன் தப்பா ஐயப்பன் தப்பா ஏன் தப்பு தான் ஐயப்பனை செலக்ட் பண்றது பட் ஓகே நான் எப்படி பத்து பேத்து செலக்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியும் கவர்மெண்ட் ஒரு பாலிசி கொண்டு வருது அது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுல பிரச்சனை வருது அது இந்தியா மாதிரி கண்ட்ரீல சாதாரணம் நூத்தி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்க இடத்துல இதெல்லாம் நடக்கதான் செய்யும் அதை தாண்டி பண்றாங்களா இல்லையா நிறைய அரசியல்வாதிங்க மாதிரி நடக்குது ஆனா யாருமே அரெஸ்ட் ஆகி உள்ள போன மாதிரி தெரியல பட் நம்ம எல்லாருமே ஓப்பனா ஒரு சில விஷயங்கள் தெரியவங்களா கண்டிப்பா பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆனா ரைட்ல நடக்குது அதுக்கான எந்த ஸ்டெப்புமே நடக்க மாட்டேது இல்ல கேஸ் எல்லாம் கூட போடுறாங்க ஆனா அடுத்தது அந்த ஆட்சி வந்து அது கேன்சல் ஆயிடுது யாருமே ஒரு ஆக்சன் எடுத்த மாதிரி தெரியல ஐடி ரைட் சொல்றேன் இப்ப கூட ஒரு ஐடி ரைட் நடந்தது அது எந்த ஆக்சனும் எடுத்த மாதிரி தெரியல இது இருக்கும் அது எல்லாமே அரசியலுங்க அது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அது அப்படிதான் இருக்கு அந்த சிஸ்டமே அப்படிதான் இருக்கு நீங்க ஐடி ரைடு விட்டவனா அரசு பண்ணணும்னா எல்லாத்தையுமே அரசு பண்ண முடியும் அது நடக்கவே நடக்காது அது பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் அவன் அப்பீல் போவான் அவன் போய் அவன் ஒரு கணக்கு சொல்லுவான் இந்த கணக்கை ஓடிட்டு இருக்கும் அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கேஸ் நடத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வருவாங்க அப்புறம் டேக்ஸ் கட்டிட்டு வெளியே வந்துருவாங்க அவ்வளோதான் இதுதான் எல்லாருக்கும் இதுதான் காமன் உண்மையா வேலைக்கார 
டு 68 விடாம இருந்து கிளாஸ் ஆ ப்ரோ ரெண்டு மீன் ஆரம்பிக்கல எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஆனா ரெண்டு மீன் சம்மர் ரிலீஸ் தான் அடுத்த வருஷம் பாப்போம் நல்லா இருந்து கிளாஸ் டைம்ல உண்மையாவே சும்மா வந்துட்டு இப்பலாம் ஒரு மாதிரி ரஃபா இருக்கு அந்த டைம் கூட கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கு நம்ம தனியா பட ஓட்டி நெங்கு கிக்கு கிளாஸ் விட்டா தான் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் <laughs> 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 நிறைய பேர் போடுற மாதிரி இருக்கு நல்லா டிஃபரெண்டா தானே இருக்கும் ஏன் ஒரு மாதிரி யுவனை ஹேட் பண்ற மாதிரி அந்த மியூசிக் எல்லாம் இல்ல சமீபத்துல யுவன் ஒரு பாட்டு எதுவுமே சரியில்லை அதனால அப்படி போடுறாங்க அது வந்து அவரு ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும் வேற வழி இல்ல பண்ணி தான் ஆகணும் அவரு வந்து நல்ல பாட்டு கொடுக்கணும் அதுக்காக தான் அந்த இது வருது இதை தாண்டி அவர் வந்து இல்ல நம்மளா பேசுனது தப்பு சூப்பரா பாட்டு கொடுத்தாருன்னா எல்லாரும் பாராட்ட போறாங்க அஜித் <laughs> 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 அப்புறம் <laughs> <laughs> தொடர்ந்து எல்லா படமும் அவர் தான் பண்றாரு ஆனா ஒர்க்கும் வந்து ரொம்ப ஆவரேஜா தான் ஒரு இருக்கு சும்மா வந்துட்டு அதுக்கெல்லாம் வந்து முட்டுக் கொடுக்க முடியாது ப்ரோ நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா டைரக்டரோட அந்த ரெகுலரா போற அந்த டெக்னீஷியன் கிட்டயே போகாம விஜய் அவரோட இதுல போற அந்த டெக்னீஷியன் கிட்டயே போறாங்க அப்படின்னு சொல்ல வரீங்க அவரு தளபதி எல்லாம் எந்த ஒரு சொல்றமா தெரியல ஏன்னா இப்போ லோகேஷ் காங்கராஜ் வந்து அவரோட கோர் டீம் ரீட்டைன் பண்ணி தான் மாஸ்டர் பண்ணாரு எல்லாரும் அந்த அதே எடிட்டர் அதே அதே கேமராமேன் அப்படியே தான் போனாங்க ஸோ அதே மாதிரியே ஒரு டேரக்டர் வந்து அவரோட கோர் டீம் எடிட்டிங் பண்ணாருன்னா ஒர்க் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா சும்மா சும்மா கோபி பிரசனா கோபி பிரசனா இப்போ அழுத்து போச்சு தொடர்ந்து எனக்கு எப்போ லாஸ்ட்டாக கோபி பிரசனா பண்ணாத ஒர்க்கு எப்போ பண்ணாமல் தளபதி போஸ்ட் வந்துச்சுன்னு தெரில அந்த அளவுக்கு ஒரு மாதிரி லாங்காக போயிட்டு ஸோ நம்மளாம் போஸ்டர் தான் பார்க்குறோம் நீங்கள் போஸ்டர் யார் பண்ணுறாங்க வரைக்கும் பார்க்குறீங்க அதான் ப்ரோ நீங்கள் இப்போ டூனி ஜானோட ஒர்க் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஓகே ஒரு படமாக ஒரு படம் சொல்லுங்க நீங்கள் டூனி என்ன படம் கடைசியாக என்ன படம் சொல்லுங்க நீங்கள் ஒர்க்கு பார்த்துருக்கீங்க அப்புறம் பேட்டை எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் பேட்டைக்கு அப்புறம் படமே வரலையா இல்லை ப்ரோ நிறைய ஒர்க்கு பண்ணார் பட் நிறையா வந்துட்டு சின்ன சின்ன படமும் அண்ட்ரேட்டடாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் ஒரு பெரிய ஹீரோக்கு இந்த பேட்டெல்லாம் வந்துட்டு சரியான போஸ்டர் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் அந்த மாதிரி வந்துட்டு தளபதிக்கும் வந்தால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுங்க வேறு ஒன்று ஒழுங்கா போகாத மாதிரி 
இல்ல எனக்கு தெரிஞ்ச பைலிங்கல்னு போனாலே அந்த அந்த படம் வந்துட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒப்பேர் ஆகுதுன்னா எனக்கு தோணுது சும்மா வந்துட்டு ரெண்டு ஆடியன்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இல்லை எதுக்கு இந்த மாதிரி மொதல் அப்படி நாகச்சேத்தனை வந்து போனார்னு எனக்கு தெரில மேபி அவர் இதே மாதிரி அந்த இந்த தமிழில் வந்துட்டு ஒரு பாய்ஸ் கூட்டம் வந்துருப்பாரு அவங்கள கூட வச்சு சின்னதாக ஒரு படம் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கூட வந்திருக்கலாம் எது எதுக்கு இந்த மாதிரி போனார்னு எனக்கு தெரில உங்களுக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 போஸ்டர்ஸ்லாம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு பிடிக்கல அந்த பேன் மேட்லாம் ஒரு சிலர் பண்றாங்க அது நல்லா இருக்கு சரி ஓகே பா